بسم اللہ الرحمن الرحیم اشراق کی جو نماز ہے اس کا کیا طریقہ ہے اور اس کا ٹائم کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک جز پہ بحث کرتے ہوئے آپ کو مسئلہ بتاؤں گا سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے ترمی شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تیس پر روایت موجود ہے حدیث موجود ہے آپ اسے کھول کر دیکھ سکتے ہیں یہ جو طریقہ ہے مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے یعنی یہ فضیلت صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہے اگر یہ نماز وہ پڑھیں گی یہ فضیلت انہیں بھی ملے گی کیا فضیلت ہے وہ سمجھئے فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی اس نماز کو پڑھ لیتا ہے تو اسے ایک حج اور ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا اور راوی کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامتن 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 یہ روایت کے الفاظ ہیں ترمی شریف اٹھا کر دیکھئے کیا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا مکمل 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 تین مرتبہ اللہ کے رسول نے دہرایا تاقید کے طور پہ کہ یاد رکھو حج اور عمرے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی مکمل ثواب ملے گا مکمل ملے گا مکمل ملے گا کتنی بڑی فضیلت ہے آپ اس نماز کو پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں اور دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی اس نماز کو پڑھ لیتا ہے تو جہنم کی آگ اسے کھا نہیں سکتی یعنی جہنم میں یہ جائے گا نہیں جہنم سے دور ہو جائے گا اتنی بڑی فضیلت ہے اب اس کے بعد آئیے کہ اس نماز کا وقت کیا ہے کب پڑھیں گے ٹائم کیا ہے ٹائم یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے رہیے وہاں سے اٹھیے مت وہیں پر بیٹھے رہیے تسبیح پڑھتے رہیے اللہ اللہ کرتے رہیے ذکر و اذکار کرتے رہیے جب سورج طلوع ہو جائے سورج نکل جائے اس کے بعد بیس پچیس منٹ کے بعد جب سورج ذرا سے بلند ہو جائے اب آپ اس نماز کو پڑھئے اب یہ جو ہے دیکھیں یہاں پر ایک اور مسئلہ بتا دیتا ہوں اگر کوئی اٹھ کر چلا جاتا ہے اسی جگہ بیٹھتا نہیں ہے پھر بعد میں آکے اسراق کی نماز پڑھتا ہے تب بھی فضیلت حاصل ہوگی لیکن اتنی زیادہ فضیلت جو عام اس طرح کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے اسے جو فضیلت ملے گی اس آدمی کو وہ فضیلت نہیں ملے گی لیکن ہاں اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے اٹھ کر گیا تھا پیشاب لگ گیا تھا پیشاب کرنے گیا تھا یا کسی کی بیوی تھی اس کا سہر جو ہے کہیں صبح صبح ڈیوٹی وغیرہ میں جائے گا وہ ناستہ وغیرہ تیار کرنے کے لیے چلی گئی تھی یا بچوں کو تیار کرنے کے لیے سکول وغیرہ جائیں گے تیار کرنے کے لیے چلی گئی تھی یا کوئی اور عذر ہے مجبوری مثال کے طور پر میں ان آزار میں رمضان کو بھی داخل کرتا ہوں کیونکہ رمضان کے بعد جب سہری کھاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں بہت لمبا وقت رہتا ہے لوگوں کو بیٹھنے میں دکت ہوتی ہے اگر کہ اس کے بعد سو جاتا ہے پھر اٹھ کر اسراق کی نماز پڑھتا ہے میں اسے بھی اپنی بات کر رہا ہوں اپنے جو ہے دلائل وغیرہ کو گور کر کے ایسا لگ رہا ہے مجھے میں اس کو بھی اسی کاٹیگری میں رکھتا ہوں میں اس کو بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عذر میں داخل ہے لہٰذا اگر کوئی رمضان کے مہینے میں سو گئے تھا پھر اٹھ کر اسراق کی نماز پڑھا تب بھی یہی فضیلت ملے گی جو بتا چکا ہوں آپ کو اب جو ہے نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا سورج کے نکلنے کے پندرہ بیس منٹ کے بعد کب تک رہتا ہے اس کا جو ٹائم رہتا ہے وہ اصل ٹائم ہے صحیح قول کے مطابق کیونکہ دو اقوال ملتے ہیں ایک ملتا ہے چانست کی نماز کا ٹائم شروع ہونے تک یعنی جب سورج بلکل بلند ہو جائے اور سورج میں روشنی تیز روشنی آ جائے بلکل سورج کی جو ہے کرنے بہت تیز ہو جائیں تب تک اس کا ٹائم رہتا ہے اس کے بعد نہیں رہتا اور ایک دوسرا قول ملتا ہے زوال تک اس کا ٹائم رہتا ہے زوال تک اس میں گنجائش ملتی ہے آپ اس پہ بھی عمل کر سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے پڑھ نہیں پائے تھے زوال سے پہلے پہلے پڑھ لیجئے امید کرتے ہوئے اللہ سے کہ یہ فضیلت آپ کو مل جائے گی لیکن بہترین جو افضل وقت ہے سب سے اچھا ٹائم ہے وہ سورج کے نکلنے کے بیس پچیس منٹ کے بعد جتنے جلد ہو سکے پڑھ لیجئے دیر مت کریے اب کیا کیسے پڑھیں گے طریقہ کیا ہے آپ کم سے کم دو رکعت پڑھئے اس سے کم مت پڑھئے اور زیادہ سے زیادہ چار رکعت تک ثابت ہے دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں چار رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس نماز کو پڑھیں گے کیسے دو دو رکعت کر کے پڑھئے دو رکعت پڑھ کر سلام پھیریے پھر اس کے بعد دو رکعت اور پڑھئے اور پھر سلام پھیریے نیت کیسے کریں گے نیت کریں گے کہ میں اسراق کی دو رکعت نماز سنت نماز 
سنت لگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے اسراب کی سنت نماز دو رکعت اللہ کے واسطے پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں مرد ہے تو میرا رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ آپ الفاظ ادا کر کے نیت باندھ لیجئے ورنہ اصل تو ہے اگر دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں نیت کرنا ضروری ہے اور نیت زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں دل سے کہہ لینا کافی ہے دل میں سوچ لینا دل میں آپ سوچ لیتے ہیں اس راب کی نماز پڑھ رہا ہوں بس آپ کی نماز ہو گئی اب کچھ کہے نہ کہیں کہنا تو ضروری نہیں ہے نا اسی لئے اس کو بھی سمجھنا ہے آپ کو اس کے بعد طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد آپ سنا پڑھیں گے آہستہ آہستہ قرآت کریں گے زور سے قرآت نہیں کریں گے سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سور فاتحہ اس کے بعد آمین کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پھر اس کے بعد کوئی سی بھی سورہ کوئی ایک متین سورہ نہیں ہے جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ رکو کریے رکو میں جائیے تین پانچ سات مرتبہ جو بھی تسبیح ہو کہیے جو بھی تسبیح عام طور پر پڑھتے ہیں رکو کریے رکو سے اٹھیے سجدے کو جائیے دو سجدے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیے کھڑے ہونے کے بعد اب آپ کو سنا نہیں پڑھنا ہے عوضب اللہ نہیں پڑھنا ہے سیدھا بسم اللہ پڑھئے گا بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے آپ الحمد شریف پڑھئے پھر آمین پھر بسم اللہ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کوئی سورہ ملائیے کوئی بھی سورہ ملائیے پھر رکو سجدہ کر کے دوسری رکعت میں بیٹھئے اتحیات پڑھئے درو شریف پڑھئے اور دعا پڑھئے دعا معصورہ جب آپ کو یاد ہے یا کوئی سی بھی دعا پڑھئے سلام پھیر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں بیدائنے طرف پھر بائیں طرف یہ آپ کی دو رکعت ہو گئی پھر اگر آپ چاہیں اور دو رکعت بالکل اسی طرح پڑھ لیجئے کوئی بات نہیں ہے جس طرح آپ یہ نماز پڑھے ہیں بالکل وہی پڑھ سکتے ہیں پہلی دو رکعت میں جو جو سورہ ملائے تھے دوسری رکعت میں بھی یہی سورہ ملا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ہاں اگر آپ الگ ملا لیں گے تو آپ کی مرضی کی بات ہے کوئی بات نہیں ہے یہ میں نے مکمل طریقہ اس راق کی نماز کا تفصیل سے آپ کو بتایا ہے اور اسی لیے آپ سے درخواست ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر کے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے یہ نماز ادا کر سکیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارٹس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں